Good day guys for our synchronous meeting. Let me discuss the machine problem of your last exam which is entering array length, entering the element, then getting the last element, the factor, the descending order, the prime number, and the sum of the arrays. So let's start. So here is my code then I will explain it to you line by line, formula by formula, logic by logic para mas maintindihan nyo kung paano nagawa si exam. So first, dahil gagamit tayo ng scanner, so I imported Java Util Scanner. And then, tinawag ko si method na scanner. So ang ginamit kong name niya is scan. And then, ito, huwag niyo muna siyang pansinin. Dito muna tayo sa enter array length, array size. So enter array size. And then, tinawag ko si scanner to get the user input. Sinib ko siya sa size. So this size will be the array size. So, yun yung magiging size ng array natin. Nakadepende tayo sa user. Tama? After that, nag-declare ako ng array. So, ang array name ko is numlist. And then, ang size niya ay, syempre, nakadeclare nga kay user. Or nakadepende kay user. That's why, dineclare ko si size. Okay. After that, line 16. Here in my line 16, may code ako na for loop. So, bakit ako naglagay ng for loop? Para mapalabas ko si enter array length ng ilang beses. So, makadepende pa rin ako, syempre, sa size. So, let's try to run our code para mas makita nyo. So, run our code. 5 yung array size ko. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito muna tayo mag-focus. Paano ba natin napalabas to? Syempre, nga, gumamit ako ng for loop. And inside ng for loop, ay initialize value i to 0. So, dahil 0, nag-start lagi ang uh, array element natin until less than size. So, what is less than size? For example, the size na in-input ko ay 5, so minus 1 lang din siya. Because uh, 5 hanggang uh, 4 is less than, less than 5. So, 4 is minus 1 value of 5. After that, sa loob nito ay meron ako ng sys out. So, sys out enter array length. Then, ano naman tong LM na to? So, itong LM na to, guys, is yung nakikita nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, para malaman ko kung anong element na yung pinaglalagyan ko. So, sir, bakit nag-declare pa kayo ng LM? Ba't hindi nyo nalang ginamit si i? So, kapag ginamit ko si i, nag-uumpis siya sa 0. ba? So, dapat mag-uumpis siya sa, sa 1. So, naka-debase pa rin tayo, guys sa uh, binigay na machine problem sa atin. Kung ano yung magiging label and kung ano yung magiging output. That's why I like this. 1, 2, 3, 4, 5. So, after that, meron tayong scanner uli. Next int, dahil integer yung scan natin. Sirib natin siya sa num list i. So, ito yung parang late declaration. So, nakadepende tayo sa i. 0, 1, 2, 3, 4. So, that's why nalagyan natin si 1, 2, 3, 4. Nakasave na siya kay array element 0, 1, 2, 3, 4. Ano naman tong LM++ na to? Para mag-increment si i or si LM. So, ayan. Plus plus lang yung ginamit ko. So, dineclare ko muna siya dito sa taas. So, bakit 1 ako nag-uumpisa? Siyempre, nakalagay doon sa label na nasa exam. 1 nag-uumpisa. So, that's why LM1. Then, increment 2, 3, 4, 5. That's it. So, ito lang kasimple yung uh, entering array element. Next naman, last element of the array. So, medyo basic lang din siya kasi ang gagawin lang natin, di ba? Tatawagin natin si numlist. And ang kukunin natin yung last element. So, paano natin malalaman kung ano yung last element? Dapat ba ang ilagay natin dito ay 5, 4, or uh, tayo yung mag-initialize ng value? So, no. Dapat naka value natin dito ay nakadepende pa rin sa array size. That's why tinawag ko si size minus 1. Because uh, it's always size minus 1 yung last element ng isang array. Tandaan. After nun, sinave ko siya sa isang variable na last. Pwede nyo namang directly na siya ilagay dito, pero ang ginawa ko, sinave ko muna siya sa isang variable na last. And then the last element of the array, and it will output the last, which is 5. So, paano naman itong next line? So, medyo mahirap na siya. Factor of uh, the first element. Mahirap siya kapag hindi mo alam kung ano ba yung factor. So, factor of the element is yung divisible sa isang, ele sa isang number na walang remainder. So, walang remainder dapat yung magiging sagot. So, doon na yung clue kung paano mo gagawin yung uh, part na to. So, first, nagawa ako ng for loop uli. Initialize the value i as 1. 
So, sa 1 yung magiging divisor ko. Then, i-divide ko siya syempre dito kay numly 0, which is the first element of the array, which is 1. So, i, then increment, plus plus i. Sa loob naman ng for loop ko, pag nag yung condition natin, so, if numly 0, which is 1, divided by i, so, unang uwi ko to ng for loop, ha, which is 1, is equal equal to 0. So, we are checking if may remainder. Kapag uh, walang remainder, it will output, so, check natin yung naging output, 1. Kasi nga, walang remainder. And then, so, ang value kasi natin ay 1. So, palitan natin muna yung value natin dito ng 6, 5, 8, 10, 1. So, gawin natin siyang 6 para medyo mahaba. So, tapos na sa 1. After nan, magiging 2 na siya. So, 2 is less than numbly 0, which is 6, which is true. Pasok sa for loop natin. Sa for loop natin, num 6 divided by 2 is equal to 3. Walang remainder, true. Maka-output naman si 2. And so on and so forth. Ganun lang kadali si factor. So, dapat alam nyo lang kung paano gawin. Or ano ba yung pinapakuha na number? Pag alam mo na, so saka mo isipin yung formula. So, the factor of the first element. Yun yung kukunin natin ngayon. Paano ba natin kukunin ng factor ng isang element? So, tandaan ang factor ay ito yung mga number na kapag dinivide mo sa isang number, wala siyang remainder. So, yun lang itatandaan nyo. Walang remainder. So, andun na yung clue kung paano mo gagawin itong the factor of the first element. So, let me explain. Uh, isipin natin ang factor or ang first element natin, di ba, ay 6. So, 6 ang first element natin. Basahin muna natin yung code before tayo mag-proceed. Okay, ang code natin is I initialize the value i to 1 and then my comparison is i or my condition condition is i less than equal to numbly 0 which is 6 then plus plus i. So, ito yung magiging valid divisor natin. After that, kapag nag yung condition, i is less than 6. So, the answer is true. Papasok siya dito sa statement sa loob ng for loop natin. So, dito sa loob ng for loop natin, meron akong conditional statement. Ang conditional statement ko ay 6 modula i or 1. So, ganito yung itsura niya. 6 modula 1. So, ano ba yung ginagawa ng part na to? Or nitong line of code na to? So, we are dividing 6 to 1. Or 1 divided by 6. Ay, 6 divided by 1. So, 6 divided by 1. So, the answer is 6. So, meron bang remainder si 6? So, walang remainder si 6. So, ito yung line of code naman na yun. Kapag walang remainder yung sagot nito, papasok siya sa loob ng conditional statement natin. Which is, it will print the value of i. So, ano ba yung value ng i natin? 1. And then, meron siyang space. So, nasa nyo yung sagot niya? So, ito yung sagot niya. 1. So, try natin tung 2 kung paano ba nangyari. Natapos si conditional statement natin, nag-increment na si i, naging 2. So, ano yung maging itsura nung uh, line of code natin dito? So, numbly 0, 6 pa din, modulo 2, 2. So, the answer is 6 divided by 2, the answer is 3. So, may remainder ba si 3? Kina-check ulit dito. So, wala siyang remainder. That's why in-output niya si i. So, ano ba si i? Siyempre, si number 2. And so on. Hanggang natapos sa lahat ng uh, factor na maaaring maging factor ni 6. Okay, let me just erase this code. Then, let's proceed ngayon. Okay, hindi ko pa siya erase. Dito naman sa susunod na part, which is the descending order of the array elements. So, this is my line of code. Nakikita nyo naman siguro, meron ako ditong, dito muna tayo sa formula guys, meron ako ditong for loop. Sa loob nun, meron akong nested for loop. And then, sa loob ng nested for loop ko, meron akong conditional statement. And then, different uh, variable declaration and different variable assignment. Okay, let me explain the code. So, here, I initialize the value i to 0, then i is less than size. So, save muna natin dito sa comment yung value ni i natin which is 0. Dito naman, value ni j natin which is, nakalagay dito, oh, ang value ni j natin ay i plus 1. So, 0 plus 1 is equal to 1. 
So pareho lang sila ng code, iba lang initialize value ko. And then iba lang yung uh, laman ng initialize na value ko. So hindi siya 0, i plus 1 siya. So the answer is 1. So para saan tong for loop and nested for loop na to? So ginagamit natin tong uh, for loop and nested for loop dito naman sa conditional statement natin para ma-compare natin yung value ng uh, magkaibang array element. So dahil ang laman ng i is 0 and ang laman naman ni j ay 1, so we are comparing if numlist 0 is less than numlist 1. So we are not comparing 0 and we're kinukumpare natin dito yung laman nung array na to. So ano ba yung laman ni numlist i? So ang laman ni numlist i or numlist 0 ay 6. So that's why ang ilalagay ko dito is 6. So ano yung laman ni numlist j or 1? So numlist uh, 1 is 5. So let's compare. Is 5 less than, is 6 less than 5? So the answer is false. So hindi siya magtutuloy kasi nag-false na agad siya sa conditional statement pa lang natin. So hindi na siya nagtuloy. Ngayon naman, magja-jump syempre yung uh, code na to sa ending ni if. And then, mag increment na si J. So, ang value ni J kanina ay 1. Nag-increment siya, naging 2. So, ano yung magiging sagot niya dito? So, ang mangyayari dito ay numbers I. So, ang laman pa rin niya diba ay 6. And then, numbers J. So, 2. 0, 1, 2, 8. So, is 6 less than 8? The answer is true. Ngayon, makakapunta na tayo sa loob ni uh, if natin. So, ex I will explain this line of code. Nag-declare ako ng uh, value or ng variable na x. Ang laman niya ay yung numlist i. So, ano ba yung laman ni numlist i? So, ang laman ni numlist i, syempre, ito, ito, 6. So, laman siya ni x. Ang laman naman ni uh, numlist i, papalitan natin ng laman ni numlist j. So, ang laman ni numlist j ay ito, 8. So, let me just move it para mas makita nyo. So, 8 na yung laman ni numlist i. So, ang laman naman ni numlist j, papalitan natin ang laman ni numlist or ni uh, initialize value ko na x. So, dineclare ko na value, variable na x. So, ano yung maging laman ni uh, numlist i? 8. Ano yung laman ni numlist j? 6. So, para sa yung code na to? So, itong code na to, ginamit ko lang para mapaglipat ko yung value ni i at j. Gumamit lang ako ng isang store ng variable kung saan ko muna siya i-store bago ko siya paglipatin. So, ano yung maging itsura ng array natin kung na-perform na tong part, yung second loop, nested loop. So, ang maging itsura na ng uh, code natin dyan ay 8, 5, 6, 10, 1. So, ano yung nag-iba? Nag-iba si 8, si 6, nagpalit lang sila. After that, uh, syempre, mag increment matatapos yung code natin, mag increment na ulit si uh, J. So, pag nag-increment si J, ang value niya kanina ay 2, naging 3. So, let's try ulit. So, ang magiging laman ni numlist ay dito, napalitan na siya, naging 8. So, kunin natin si 3. 0, 1, 2, 3, the answer is 10. So, 8 is less than 10, the answer is true. So, palitan natin si numlist ay... Uh, 8, di ba? Lalagay natin siya kay x ngayon. So, the value of x is 8. Ano yung value ni numlist j, which is 10? Yun yung magiging value na ni i. So, ano na yung value ni numlist j? Kukunin natin siya kay x, which is 8. So, ano yung magiging itsura ng element natin? So, ang magiging itsura ng element na natin ay 10, 5 pa rin, 6 pa din, and dito naman, so, 0, 1, 2, 3, ay 8. So, syempre, dahil 1 na yung nasa dulo, descending order, hindi na, hindi na natin ipaperform to. Hindi ko na siya papakita kung paano nangyari. So, common sense naman na 1 na yon So, mas maliit na. Ang sunod naman na gagawin natin, uh, natapos na tong si nested natin, kasi nag na siya for sure, Pupunta naman siya dito sa main loop natin. So, ano ba yung main loop natin? Though, 0, 0 siya. Nag-increment siya to 1. 
And then dito, uulit na tayo dito. Kasi di ba kapag lumalabas o natatapos ang isang loop, uulit tayo sa initialize, initialization. So, initialization, uh, j is equal to uh, i plus 1, so parang 1 plus 1, 2. And then, punta na tayo dito sa conditional statement natin. Conditional statement natin, baguhin natin ito, uh, num list i which is 1, so 0, 1, 5. Then, num list j which is 2, 0, 1, 2, 8. So, binibilang ko siya dito guys, ha? baka malito kayo. So, 5 and 8. So, 8 ba? So, check nga natin. So, dahil ito na yung magiging laman niya, hindi na tayo dapat nagdidepende dito. Kasi, ito na yung current value ng array natin. Kasi minamanipulate na natin siya, di ba? So, dito na tayo tumingin. 10. And then, dito ay, so, 2, 0, 1, 2, 6. Ay, I'm sorry, hindi pala siya 10 kasi 1. So, 5. And then, 0, 1, 2, 6. Tama. Okay, so let's compare 5 is less than 6. The answer is true. Papasok na siya ulit dito sa assignment natin. So, ang value ni numlis ay natin, which is 5, ay mapupunta sa value ni x. Ang value naman ni numlis j natin, which is 6, is mapupunta sa value ni numlis i. So, numlis i is equal to 6, and ang value naman ni numlis j natin is magiging 5, kasi yun yung current value ni x. So, ano yung magiging itsura niya? So, ang magiging itsura niya ganito, 10, itong si 5 ay mapupunta dito ay 6, mapupunta naman dito ay 5. So, napansin nyo, nagkabaliktad na sila. So, itong code na to ay ginagamit lang natin para magpa, makuha natin yung descending order sa pamamagitan ng isa-isang uh, binabaliktad yung mga value kinecheck para sa Fibonacci kung itong uh, first value ba ay mas malaki sa second value. So, kapag mas malaki, walang mangyayari kapag mas maliit si first value dito sa second value, magpapalit sila by using this line of code. So, Fibonacci lang siya. Okay, ano naman tong part na to kay descending? So, itong part na to naman, ina-output na natin si descending order of the array. And then, itong for loop na to, syempre, nilalabas na natin yung current position or current element ng numlis ay natin. So, dahil bali-baliktad na siya, ang mangyayari na dyan ay 8. Uh, 6, 5, 1. So, check na natin. 10, 8, 6, 5, 1. So, that is the output for the descending order. Let's now proceed sa getting the prime number in the values. So, we will get the prime number. So, ano ba yung mga prime number? Ang mga prime number, guys, ito ay yung mga element na meron lang dalawang factor. So, kanina, alam natin kung paano kunin yung mga factor. Ibig sabihin, ang prime number, either walang yung factor ng isang number. So, let me explain the code. So, line 58 or line 56 pala muna tayo. So, sa line 56 natin, may makikita tayo the prime number in the values are so, ito yung magiging output. So, the uh, prime number in the values are and then next dyan, meron tayong for loop ulit. So, paulit-ulit tayo sa for loop. So, for loop, parang ganun lang din naman siya. Pwede kang gumamit ng numlist.length, pwede kang gumamit ng size. So, ngayon, ginamit ko naman, di ba kanina, size, laging ginagamit natin ngayon, numlist.length naman. Para makita nyo na pareho lang naman yung ginagamit natin na condition. So, i less than numlist.length, and then, magtataka kayo, sir, ano tong is prime is equal to true. Uh, mamaya nyo na siya intindihin sa uh, part na to. So, dito muna tayo mag-focus. Disregard nyo muna siya for now. So, meron tayong nested for loop sa loob ng main loop natin, syempre. So, our nested for loop, j is equal to 2. So, ito yung divisor natin. but siya nag-umpisa sa 2? Dito natin uumpisahan yung uh, pag-check ng factor. So, sir, bakit po rin sa 2 nag-umpisa, hindi po sa 1? Uh, ang 1 kasi, guys, tandaan, ay isang undefined value. Pero, hindi, uh, kaya hindi natin siya gagamitin dito sa checking ng factor natin. Okay. So, j is less than or equal to numlis i divided by 2. So, kung pang ilang uh, element na siya, then din divide natin siya sa 2. So, let's try. For example, nag-umpisa tayo sa 6. 
So, 6 divided by 2 is 3. So, 2 is less than 3. True or false? The answer is true. Kasi mas maliit si 2 kay 3. Papasok siya dito sa loob ng for loop natin. So, hanapin natin yung ending. So, this is the ending. Papasok siya dito. So, dito sa loob ng for loop natin, sa loob ng nested for loop natin, meron tayo dito ang conditional statement again. So, in our conditional statement, we are checking if yung num list na i, so, si 6, so, let me just uh, add another comment, si 6, i, and j, so, 6 divided by 2, kapag dinivide ba natin siya, uh, magiging sagot niya is may remainder or wala. So, kapag ang sagot dito ay may remainder, so, mag-e-end si program natin. Or itong uh, if natin. Kapag naman wala, papasok siya dito kay is prime is equal to false. Ibig sabihin, kapag prime is equal to false, nakikita nyo naman, so, ito yung conditional, ah, uh, ito yung boolean value natin, naka-false siya. Ibig sabihin, gagamitin natin ito later. So, dito pa natin siya, uh, dito pa natin siya magagamit kung bakit ba naka-false. So, is prime is equal to false, and then break. So, anong ibig sabihin ng break? Ibig sabihin, tinatapos na natin itong for loop na to. So, pag tinapos natin itong for loop na to, pupunta na siya dito sa susunod na conditional statement natin. So, ano ba yung nakalagay dito sa conditional statement natin? Kapag daw si prime ay nakatrue, ipiprint out niya si value. Pero may rules pa bago ma-print out si value. Dahil ang 1 ay hindi prime and hindi composite. So, 1 is not prime and 1 is not composite. So, undefined siya. Hindi natin siya sasama sa printout. So, medyo may mali doon sa binigay na instruction or doon sa binigay na exam. So, hindi po prime number ang 1. So, okay, balik na ulit tayo dito. So, kapag yung uh, num list, so, kapag daw si 6 ay equal to 1, hindi siya print out. Pero kapag uh, 6 ay equal, ay hindi equal to 1, print out siya, pero di ba nga naka-false na siya. So, hindi na siya papasok sa line of code na to. Hindi na niya i-check kung si 6 ba ay equal to 1. Kasi, tandaan nyo kanina, di ba? Nag-false na tayo dito sa is prime. Okay. After nun, natapos na si uh, nested for loop natin. Ngayon naman, babalik siya kay main loop natin. So, sa main loop natin, mag increment na si i. Magiging 2. So, yung 2 ba ay less than numbers length, which is true. So, pasok na siya dito. Dito naman papasok itong is prime. Di ba kanina nag siya? Ngayon, tinurun na ulit natin siya. Binalik natin siya sa constant value niya. So, a constant value na ginagamit natin in checking the number if prime or not is dapat yung boolean natin ay nakatrue muna. Okay. Ngayon naman, jump na tayo dito sa nested for loop natin. So, nested for loop natin, ganun pa rin. Bumalik na siya sa umpisa kasi natapos si nested for loop. So, num list i, which is diba ang value niya na i1. So, ano na ba yung num list i natin ngayon na 1? So, 5. So, 5 divided by 2, the answer is 2.5. The answer is 2.5. So, ngayon dito, uh, syempre magtuturo siya because So, 3 is less than 2.5. The answer is false. So, mag -e end na itong for loop natin. Or itong nested for loop natin dahil nag false siya. So, dahil nag siya, it is considered as prime number. Kasi hindi naman uh, tayo nag dito sa is prime natin. So, considered si 5 as prime number kahit i-check nyo pa sa uh, Google kung ang 5 ba ay prime number or hindi. So, dito naman sa loob ng for loop nat ah, sa loob ng conditional statement natin, kinay-check kung si 5 ba ay equal or not, ay not equal to 1. Kapag not equal to 1 siya, ipiprint niya itong si num list i. So, ipiprint, niya, ipiprint out niya si 5. So, dito sa enter natin na 6, 5, 8, 10, ang uh, prime number lang naman dito is 5. 
siya lang yung merong two factors. So, ano ba yung two factors si 5? Siyempre, si 1 and si 5. So, 5 divided by 1 is equal to 5. 1 divided, 5 divided, 5 divided by 1, or 5 divided by 5 is equal to 1. So, siya lang may two factor na walang uh, remainder yung magiging sagot or maging quotient. And, ito na yung huli. Pagkuha naman ng sum of the elements. Siguro, alam na naman lahat to, di ba? So, first, ang ginawa ko dito, for loop, tinawag ko si I, initialize ko value 0, and then hanggang size, and then I++. plus plus. So, tinatawag lang natin lahat ng value dito ng array natin. So, meron ako ngayong sum plus equal. So, shorthand uh, operator, kung naaalala nyo, pinakita ko rin sa inyo. So, sum plus, so, dineclare ko muna dito syempre si sum sa pinakataas. I initialize the value niya as 0. So, bakit 0? Kasi kapag wala tayong nilagay na 0 dyan, uh, mag-error yung code natin. So, pakita ko sa inyo kung paano siya mag-error. So, bakit nga pala nag-error si code? Kasi, na ang nakalagay dito, yung laman ni sum ay ipa-plus natin kay numlis i. Or, na, or yung unang value na lalabas sa for loop natin. So, wala namang initialize value si sum. Dahil uh, hindi natin alam or undefined yung value niya kasi hindi natin nilagay kung zero ba or ano ba yung laman niya. Hindi natin sure kung pwede ba siyang magkalaman or hindi. That's why I initialize the value sum to zero. So, ibig sabihin ang mangyayari dito, 0 plus unang element ng array natin, 6. Hindi magiging 6 siya. After niya maging 6, ulit na si for loop. Ang magiging value na ng numlist natin, syempre, is 5. So, 6 plus 5 is 11 and hanggang natapos si uh, for loop natin. After matapos si for loop, ang i-output ko naman ngayon is si sum. Kasi sa sum, nakalagay yung lahat ng value or yung sum mismo ng array natin. 6, 5, 8, 10, 1. And that's it. That is the answer for your last exam here in computer programming last school year, second sem.